हाय गाइस मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं कि वर्ड और आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं हिडन सेटिंग्स हिडन फीचर्स और सीक्रेट सेटिंग्स वगैरह ये सभी मैं आपको दिखाने वाला हूं मैं आपको कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताने वाला हूं तो जैसे कि आपको लोग दिखाते हैं कि भाई इसमें ये टिप्स है आप इस तरह से सेट कर सकते हैं ये ये आपको फीचर्स दिखाते हैं मैं वो नहीं दिखाने वाला आपको कंप्लीटली हिडन सीक्रेट सेटिंग्स बताने वाला हूं और हिडन फीचर्स बताने वाला हूं जो आपको नहीं पता हूं वो भी Redmi Note 5 Pro में आप भी देखना चाहते हैं सीक्रेट सेटिंग्स सेटिंग हिडन फीचर्स वगैरह अपने Redmi Note 5 Pro में तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए लगभग मैंने 25 से ज्यादा हिडन सीक्रेट्स ढूंढे हैं और वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ Redmi Note 5 Pro में यदि आपको किसी और Xiaomi के फोन पे वर्क कर जाए जो कि मी वाई नाइन पर रन कर रहा है तो आप उस पर भी ट्राई कर सकते हैं तो फिलहाल मैं आपको Redmi Note 5 Pro में दिखाने वाला हूँ और ये सीक्रेट फीचर जो है शायद ये आपको किसी और चैनल पर भी नहीं मिलेगी ये आपको हमारे चैनल पर दिखाए जा रहे हैं और ये कम्प्लीटली हिडन है इसमें थोड़े बहुत आपको शायद पता होंगे लेकिन सारे आपको नहीं पता होंगे ये हिडन सेटिंग्स है तो भाई ये हिडन ही रहती है तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट करें आपको लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन तो सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे एक का नाम है एक्टिविटी लॉन्चर और एक का नाम है मी वाई हिडन सेटिंग्स तो जैसे आप एक्टिविटी लॉन्चर को खोलेंगे और इसको ऑल एक्टिविटीज पर करेंगे तो आपको जाना होगा यहाँ पर सिक्योरिटी में और सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको दिखेगा गेम बूस्टर तो ये गेम बूस्टर में मी वाई में मिलता है लेकिन शाउमी ने हिडन कर रखा है पता नहीं क्यों कर रखा है लेकिन आप इसको ओपन कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा गेम बूस्टर तो आप इसको इसका शॉर्टकट बना सकते हैं तो आप क्रिएट शॉर्टकट पर करिए और होम पर आपको दिखेगा गेम स्पीड बूस्टर तो यहाँ पर आपकी जो बैकग्राउंड की प्रोसेस है उसे वो मैनेज करेगा ताकि आपके गेम की स्पीड परफॉर्मेंस बढ़िया रहे और आपको डीएनडी मोड भी एक्टिवेट कर देगा और बाकी कैशे वगैरह भी ये क्लियर करता रहेगा मतलब आपको गेम खेलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना ही स्पीड में प्रॉब्लम होगी ना ही डिस्टर्बेंस तो दूसरी सेटिंग के लिए हमको वापस से एक्टिविटी लॉन्चर में जाना होगा और यहाँ पर जाना होगा सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको विजन सेटिंग्स में जाना होगा तो यहाँ पर आप अपने फोन की डीपीआई चेंज कर सकते हैं तो अगर आपको अपने फोन की स्क्रीन छोटी छोटी पसंद है या फिर बड़ी बड़ी पसंद है तो आप वो सेट कर सकते हैं यहाँ पर आपको दिखेगा डिस्प्ले साइज तो आप इसको स्मॉल कर सकते हैं मीडियम कर सकते हैं लार्ज कर सकते हैं और डिफॉल्ट वगैरह भी कर सकते हैं तो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं जैसे मैं आपको लार्जर करके दिखा देता हूं तो मेरा फोन में सभी आइकन बड़े हो गए टैक्स भी बड़ा हो गया मेरा स्टेटस बार भी बहुत बड़ा हो गया स्टेटस बार के आइकन वगैरह सब बड़ी हो गई लेकिन मुझे पसंद नहीं तो आया मैं सब वापस से स्मॉल कर देता हूँ स्मॉल करने के लिए वापस से मैं वही चीज करनी होगी और चलो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखेगा डिस्प्ले साइज और यहाँ पर मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ तो स्मॉल करने के बाद ये काफी छोटे छोटे दिखेगी और मुझे यार छोटी छोटी स्क्रीन पसंद लगती है और यहाँ पर बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा आपको लगेगा कि हाँ भाई आप एक बड़ा फोन यूज कर रहे हैं अगर आप जितनी बड़ी आइकन यूज करेंगे आपको लगेगा उतना छोटा फोन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने सब कुछ छोटा कर दिया आपकी आइकन वगैरह सब कुछ स्मॉल हो जाएगी टेक्स्ट भी छोटा हो जाएगा तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेटिंग देखते हैं हम करेंगे अगर आपके फोन में कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो स्प्लिट स्क्रीन पर वर्क नहीं करती जैसे यूट्यूब स्टूडियो है ये स्प्लिट स्क्रीन पर वर्क नहीं करती इसी तरह फेसबुक लाइट एप्लीकेशन है वो भी स्प्लिट स्क्रीन पर वर्क नहीं करती दिखाता है दिस एप्लीकेशन डजन सपोर्ट स्प्लिट स्क्रीन तो इसके लिए भी हमें एक चीज करनी पड़ेगी उसके बाद आपके सारी एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन में चलने लग जाएगी सारी मतलब सारी एप्लीकेशन तो इसके लिए आपको जाना होगा अबाउट फोन में और मी वाई वर्जन पर सेवन टाइम टैप करना होगा ताकि आपका डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाए तो जैसे ही आपका डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाता है आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स में यहाँ पर जाना होगा आपको डेवलपर सेटिंग्स में तो यहाँ पर करना होगा फोर्स एक्टिविटी टू बी रिसाइजेबल तो इसे इनेबल करने के बाद आपको अपने फोन को रिबूट कर देना होगा जैसे मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो हमें अपने फोन को रिबूट कर देना होगा और रिबूट करने के बाद हमारा फोन में सभी एप्लीकेशन जो है वो स्प्लिट स्क्रीन पर वर्क करना शुरू हो जाएगी जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये मेरा यूट्यूब स्टूडियो भी स्प्लिट स्क्रीन में चलने लगा और फेसबुक लाइट भी स्प्लिट स्क्रीन पर चलने लगा आप कितना ही साइज एडजस्ट कर सकते हैं सभी में वर्क करेगा प्रॉपरली तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पियानो इफेक्ट वाला हमारा डायल पैड तो अगर आप डायल पैड के ऑप्शन में जाएंगे और वहां पर सेटिंग्स में जाएंगे और वहां पर एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे और डायल पैड टोन्स पे सेलेक्ट करेंगे इसको ऑन करेंगे और इसके बाद आप पियानो सेलेक्ट कर दीजिए तो बस आप अपने डायल पैड में पियानो बजा सकते हैं बस आप नंबर डायल करेंगे तो आपको पियानो इफेक्ट दिखेगा तो कुछ इस तरह का आपको इफे
तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अननेसेसरी ऐप को कैसे हटा तो इसके लिए आप एक्टिविटी लॉन्चर को भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैं मी यू हिडन सेटिंग्स को यूज कर रहा हूँ यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैनेज एप्लीकेशन तो जैसे आप मैनेज एप्लीकेशन पर जाएंगे वो एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिस एप्लीकेशन को आपको डिसेबल करना होगा क्योंकि मेन सेटिंग में से आप किसी भी एप्लीकेशन को डिसेबल नहीं कर सकते जो कि प्री इंस्टॉल्ड है कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जो हम नहीं चाहते कि भाई ये हम यूज करें और बार बार अपडेट मांगी जाता है और बार बार अपडेट भी होते रहता है तो जैसे कि गूगल डियो है मैं ऐसे यूज नहीं करता तो आपको दिखा दू ये मेरे फोन में डला हुआ है लेकिन मैं अब इसको डिसेबल कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ जो इसका मैंने लेटेस्ट वर्जन डाल रखा है ताकि ये वापस अपने स्टॉक वर्जन पर आ जाए और यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन डिसेबल हो चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन गायब हो चुकी है अब ना तो ये दोबारा अपडेट मांगेगा ना ही मुझे बार बार परेशान करेगा तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पावर बटन को यूजलेस कैसे बना सकते हैं मतलब आप बिना पावर बटन के अपना फोन यूज कर सकते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा एडवांस सेटिंग्स में वहां पर बटन एंड जेस्टर और आपको टर्न ऑफ स्क्रीन पर कोई भी बटन सेलेक्ट कर देना होगा मैं बैक बटन को लॉन्ग प्रेस सेलेक्ट कर देता हूँ और बाद में आपको डिस्प्ले सेटिंग में डबल टैप टू वेकअप को ऑन कर देना होगा बस अब आपको पावर बटन की यूज नहीं पड़ेगी बस आप स्क्रीन पर डबल टैप करो तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी चाहे आप पैटर्न डालकर ओपन कर लीजिए या फिर आप अपने फेस अनलॉक कर लीजिए और अगर आपको अपनी स्क्रीन वापस से ऑफ करनी नहीं उसके भी आपको पावर बटन की जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ आप अपने बैक बटन को लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं या फिर जो भी बटन आपने लगा रखा है तो इस तरह से आप पावर बटन को यूजलेस बना सकते हैं अब मैं आपको बता दूं कि हम इस फोन में हॉटस्पॉट प्लस वाईफाई यूज कर सकते हैं लेकिन आपको बता दो ये सिर्फ आपको सैमसंग के एस सीरीज में मिलता था एस या फिर एस सेवन मुझे शायद पक्का नहीं पता लेकिन उस सीरीज में था लेकिन इस फोन में भी आप दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं मतलब अगर आप किसी का वाई से कनेक्ट है और वो कहता है कि भाई मुझे उस वाई का पासवर्ड बता दे तो आप अपना हॉटस्पॉट खोल दीजिए और अपने पास अपने हॉटस्पॉट का पासवर्ड बता दीजिए तो फिर वो आपका दूसरे का वाई यूज कर पाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा कि भाई दो फोन कनेक्टेड है या फिर आप इसको अपने फोन को एज ए वाईफाई एक्सटेंडर बना सकते हैं और अब मैं आपको एक गैलरी के एक हिडन सेटिंग बताने वाला हूँ जिसका नाम है टैप प्लस टी ए पी एल यू एस तो ये आपको अपने सेटिंग्स में टाइप करना होगा और सेटिंग्स में टाइप करने के बाद जो ऊपर आपको सेटिंग दिखेगी उसे ओपन करना होगा और यहाँ पर आपको फाइंड फोटोज इन गैलरी पर टच करना होगा यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना होगा तो मैंने बिल्कुल अभी अभी अप्लाई करा था तो यहाँ पर दिखा रहा है अप्लाइड तो इसके बाद आपके गैलरी के सेटिंग्स में बहुत नए नए फीचर्स आ जाएंगे तो इसके बाद मैं चलता हूं आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग में तो इसके लिए आपको अलग से कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी नहीं पड़ेगी तो आप डायलर के ऑप्शन में जाइए फिर सेटिंग्स में जाइए और यहां पर आपको दिखेगा कॉल रिकॉर्डिंग तो इसको आप रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली कर दीजिए तो आपकी इनकमिंग आउट सभी कॉल को ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करेगा तो आप या तो ऑल को कर सकते हैं या फिर आप कस्टमली किसी भी नंबर को सेलेक्ट कर सकते इसके बाद करते हैं बात फुल स्क्रीन मोड की तो कुछ एप्लीकेशन होती है जो सिक्सटीन इंस्टू नाइन एक्सपेक्ट रेशियो पर चलने लग जाते हैं लेकिन हमारे फोन एटीन इंस्टू नाइन रेशो वाला है तो इसके लिए आपको जाना होगा एडवांस सेटिंग्स में और आपको बटन एंड जेस्टर में फुल स्क्रीन मोड पर जाना होगा और सभी एप्लीकेशन को इनेबल कर देना होगा जो एप्लीकेशन को आप इनेबल करेंगे वही आपका एटीन इंस टू नाइन पर चलेगा जैसे ही मैं फेसबुक को डिसेबल कर देता हूँ तो ये सिक्सटीन इंस टू नाइन एक्सपेक्ट रेशो में चलने लगी लेकिन हमें इसे एटीन इंस टू नाइन पर चलाना है तो इसे वापस इनेबल कर देना होगा तो मैं जैसे कि इसको इनेबल कर देता हूँ अभी हमारे एप्लीकेशन फुल स्क्रीन पर चलेगी आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे तक चल रही है और ऊपर तक चल रही है इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं और अगर आप इनकमिंग कॉल पर कुछ एडवांस सेटिंग्स चाहते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आप अपने फोन को पॉकेट से निकालते हैं तो उसकी रिंग अपने आप ही कम हो जाएगी या फिर टेबल पर रखकर जैसे आप उसको पिकअप करेंगे तो उसकी आवाज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी तो आप इसको भी ऑन कर सकते हैं और आप इंक्रीज रिंग वॉल्यूम भी कर सकते हैं मतलब की आपके रिंग धीरे धीरे स्टार्ट होगी और धीरे धीरे बंद होगी एकदम से नहीं बजेगी ताकि आपको हार्ट अटैक आ जाए और आप इसको फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं मतलब आपके इनकमिंग कॉल पर फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं और अगर आप इनकमिंग कॉल का वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं तो बस आप एडवांस सेटिंग्स में जाइए और आपका इनकमिंग कॉल वॉलपेपर पर जाने के बाद लॉक स्क्रीन वॉलपेपर सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर रहेगा वही आपका इनकमिंग कॉल कॉल पर वॉलपेपर दिखाएगा तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं अब इसके बाद बताऊँ कि आपके फोन में थ्री टच भी चल सकता है लेकिन ये जो मी यू है इसमें नहीं चल रहा है शायद आपके मी यू पॉइंट नाइन में चल जाए तो आप इसको ऑन करके चेक कर सकते हैं आपके 9.5
रिकॉर्डिंग यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं आपको डिफॉल्ट कैमरा ऑफ फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी लेकिन आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं जैसे कि फुटेज एप्लीकेशन हुआ और आपका ओपन कैमरा हुआ तो आप प्ले स्टोर से दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए वो आप उसको यूज कर लीजिए और सेटिंग्स में जाकर उसको फोर के रिजोल्यूशन सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप इनके अलावा भी कोई और एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं तो आपको मैं बताता हूँ अगर आपको फुल स्क्रीन चाहिए मतलब आपको नेविगेशन बार पसंद नहीं है तो बस जाओ सेटिंग्स में एडवांस सेटिंग में और बटन एंड जेस्टर पर जाकर अपने हाइड सॉफ्ट बटन सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद आपके जो सॉफ्ट बटन है मतलब ये जो नेविगेशन बार बटन है ये आपके स्क्रीन से हट जाएंगे जब भी आपको यूज करना होगा बस इसको स्वाइप अप करो और आपके बटन आ जाएंगे और अगर आप स्वाइप अप भी नहीं करना चाहते तो आप क्विक बॉल यूज कर सकते हैं तो यहीं पे आपको बैक जाकर क्विक बॉल मिलेगा आप उसको ऑन कर लीजिए बस आपको स्क्रीन पे बटन मिल जाएंगे जब भी यूज करना होगा स्लाइड करो और बटन आ जाए अभी आपको फुल स्क्रीन जैसे नहीं मिलते तो फिलहाल आप इसको यूज कर सकते हैं तो अगर आपके रिसेंट बार में आपको रैम नहीं दिखाता कितना फ्री है कितनी रैम में से तो आप इसको यूज कर सकते हैं तो आपको पिंच इन करना होगा होम पर और सेटिंग में जाने के बाद मोर पर जाना होगा और मोर पर जाने के बाद शो मेमोरी स्टेटस को ऑन कर देना होगा इसके बाद जब भी आप अपने फोन में रिसेंट एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको दिखा देगा कि इतनी रैम आपकी फ्री है और टोटल आपके रैम भी दिखा देगा तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं लेकिन अभी आपको फोन में आपको पिक्चर इन पिक्चर मोड नहीं मिलता लेकिन आप इसको भी यूज कर सकते हैं बस जो भी आपको यूट्यूब वीडियो को पिक्चर इन पिक्चर मोड पर देखना हो बस कॉपी करो लिंक और अपने डिफॉल्ट मी ब्राउजर में इसको ओपन कर लो जैसे आप मी ब्राउजर खोलेंगे तो वो पहले बता दे कि आपने ये लिंक कॉपी करी थी इसको खोलना चाहते हैं आप इसको ओके कर दीजिए ओके करने के बाद आपकी जो वीडियो थी वो ओपन हो जाए होने से पहले ही आपको वार्निंग दे देगा कि हम आपका डेटा यूज करने वाले हैं तो डेटा तो यूज होने वाला है वीडियो के लिए तो आप इसको ओके कर लीजिए जैसे आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी बफरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आप वीडियो पर टच करो तो ऊपर आपको एक डेस्कटॉप जैसा आपको आइकन मिलेगा उसे टच करने के बाद आपका वीडियो जो है वो फ्लोटिंग में आ जाएगा इसके बाद आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं और आपकी वीडियो भी ऊपर चलती रहेगी तो आप इसका साइज भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और इधर उधर कहीं भी रख सकते हैं चाहे तो आप इसको फुल स्क्रीन पर भी यूज कर सकते हैं अब बात करें अगर, अगर आपको यूट्यूब वीडियोस बैकग्राउंड में चलानी है तो बस यही सेम ट्रिक आप क्रोम ब्राउजर पर करो पेश करो और ऑप्शन में जाकर रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट कर दो और रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट के बाद आपके डेस्कटॉप वर्जन पर यूट्यूब खुल जाएगी और वहां पर वीडियो प्ले कर लो वीडियो प्ले होने के बाद आप डायरेक्टली अपने होम कर दो होम करने के बाद आपकी वीडियो जो है वो पोस्ट हो जाती है तो जैसे ही आपकी वीडियो पोस्ट होगी तो आप आप उसे स्टेटस बार से उसको ऑन कर सकते हैं मतलब प्ले कर सकते हैं तो प्ले करने के बाद आपकी वीडियो सक्सेसफुली चलनी शुरू हो जाएगी तो यहीं पर आप सुन सकते हैं तो आप इसी तरह YouTube वीडियोस को एज ए ऑडियो यूज कर सकते हैं और कुछ लोगों को नहीं पता Redmi Note 5 Pro फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो आप क्विक चार्ज 2.0 पॉइंट चार्जर से इसको फास्ट चार्ज कर सकते हैं और अगर आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं वो 16 इंस नाइन एस्पेक्ट रेशियो की होती है लेकिन वो आपके फुल स्क्रीन पर नहीं चलती तो आप उस वीडियो को फुल स्क्रीन पर करो और पिंच टू आउट कर दो तो आपकी वीडियो जूम होकर चलने लगेगी तो इसलिए मैं अपनी वीडियो जो बनाता हूँ उसमें आपको ऊपर नीचे ब्लैक कलर के बार्स दिखते हैं मैं जैसे ही पिंच टू आउट करता हूँ तो मेरी वीडियो जूम हो जाती है लिखा आता है जूम टू फिट और अगर मैं इसको वापस से पिंच इन करता हूं तो दिखा देता हूं ओरिजिनल तो जैसे कि आपने देख लिए होंगे हिडन सेटिंग्स और हिडन सीक्रेट्स अपने Redmi Note 5 Pro में तो जाओ यार जाके चेक करो अपने Redmi Note 5 Pro में जो शायद आपको नहीं पता थे अगर आपको इसके अलावा भी कोई सीक्रेट सेटिंग पता है तो भाई हमें नीचे कमेंट करके बता दो ताकि मेरी और हमारे बाकी सब्सक्राइबर्स की भी हेल्प हो जाए तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो कोई प्रॉब्लम या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि मैं इसी तरह की हिडन सेटिंग्स लाता रहता हूँ